知道错了吗？我没错。现在看你们就觉得恶心。是何西安，他诬陷我，伤害着我才是你太太。你凭什么为了别的女人冤枉我？吴伯，开车，让他好好冷静冷静。哎，尚怀之，自己毁就自己毁。哼、啊。我告诉你，啊，我先生是盛怀之，南城最大的银行家。你要是敢动我，他一定不会放过你的！救命！救命！救命！啊我不是死了吗？我记得盛怀之把我赶下车，让我自己走回家，然后我就遇到了杀人犯。难道我做噩梦了？你知道错了没？知道错了没？现在看见你都觉得恶心，现在看见你就觉得恶心。不对，不是吗？上次怀之也说了一样的话。别让我说第二次。我的时间很宝贵，用这一分钟和外国商人聊天，能让我签下十万银元的货单，而和你说话，简直是在浪费我有限的时间。吴伯，怀志，我我接下来说的话，可能你会觉得很离奇，但是你一定要相信我。哎，哎、啊啊，真的有人要杀我，你把我留在这里，我会死的。赶紧下车，别弄脏了我刚买的进口车。没听见吗？现在我看见你就觉得恶心。既然有这个自知之明，那就别让我说。说第二次。你的时间很宝贵，用这一分钟跟外国商人聊天，能让你至少签下十万英元的活单。用来跟我聊天，只是浪费你有限的生命。你脑子烧糊涂了，怀志，我之所以知道你接下来要说的话，是因为我一直都在经历轮回。轮回？嗯，我只要被你赶下车，我就会遇到一个杀人犯，然后被他杀死，又复活，回到这一刻。嗯，那这么说，你受苦了，还要重生，还要被杀。别用你那拙劣的手段想着我能饶了你，赶紧下车！别推，别用你那铜锈味的手碰姑奶奶的裙子，姑奶奶我自己下。走吧，走吧。嗯。吴伯，开车。少爷，您确定吗？开。少奶奶要是生气了，您还得花钱哄。不是你哪头的？黑衣人，这次我一定要把你拿下。聪明，但是认识谁死个几百次的，也都记住你的动作顺序了。哼，我倒要看看，敢杀本姑奶奶的到底是谁。
，别让说第二次，我的时间很。等会儿，你先别走。有什么？对，杀我的人就是何欣然。你早烧糊涂了吧？不，我没有哪一刻比现在更清醒。怀之，我真的亲眼看到了，就是何欣然杀了我，而且他腿瘸就是装的。叶思洛，你知道你在说什么？我知道你肯定觉得我疯了，但我跟你说啊，我已经不是第一次经历这一切了。所以你想说，你在反复循环被杀，而且就在上一次的时候。亲眼看到了凶手的脸，对，那个人就是何欣然。你，你是不是不相信我啊？我拿我的人品起誓，我说的一切全部都是真的。别拿不存在东西发誓。我，承诺和誓言都是鬼话，我向来不信，我只信我自己的眼睛。愣着干嘛？你的轮回经验难道没告诉你杀人凶手从哪个方向出现吗？没有没有，我就是第一次走到这一步。怀之，你终于愿意相信我了，我好开心啊！我清醒了吗？我不是相信你，只是觉得你很可笑。杀人？你以为欣然和你一样不知轻重吗？欣然的为人我是很了解，他怎么可能？少爷，何欣然，我到底哪里得罪你了？你陷害我也就算了，竟然还想害我性命！幸好今天有怀之在，正好让他看看你的真面目，省得以后你在怀之面前，省得以后你在怀之面前，这是怎么回事？我还想问你怎么回事？这就是你的馋饭，这就是你说的新人中去害你？不是的，上次明明就是何欣然。怀志，怀志，你相信我，我上次真的看到了是何欣然。怀志，肯定是他看到你下车临时逃走。怀志，少年，您别难为我。少爷，这个人，搜身，带走，别再让他跟着叶思路。好，明白。怎么会不是呢？我上次明明看到了呀！难道一直重生是有代价的？再这样下去，我不会真的死掉吧？啊这一分钟的时间，我跟外国商人聊天，能谈下十万银元的货单。和你聊天，简直浪费我有限的生命。不狡辩了。我这里的是怀之，我可能要死了。别以为你每次装可怜，我就会原谅你。欣然难道不比你更可怜？好。我错了，我愿意给何欣然道歉，我什么都愿意做。你只要别赶我下车，我真的会好好反省。难道你道歉了，欣然的腿就能好吗？下车，我不想再见到你。陈怀之，你真的这么讨厌我吗？那如果我说我下了车，我就会死呢？那就死远点，别脏了我的车。那就死远点。别脏了我的车！好，如你所愿。等雨色怎么目度过那条河，丝毫不阻挠，永无光度。怀志，虽然你每次都不相信我，但是我还是要说，我真的没有推何贤，那是他自己摔的。叶思洛。欣然被你害得双腿残疾，怎么那么痛苦？反倒你在这卖起委屈。我没有推他，为什么总是不相信我
，明明我才是你的妻子，他和珍妃你什么关系都没有。秦人的王府是我同生共死的兄弟，他替我死了，我就必须替他照顾妻子。那我呢？就算我死了也没有关系吗？祸害一千年，你能抛掉伤势，试探是试探是失败，还是至此时而时的坚持？冷落白纸，看他们隔绝，真是对。我输了，何欣然。但我不是输给了你、嗯。到头来，我还是输给了这个我爱了十五年的女人。是怀痴。对伤，我永远都一败涂地。天正，我我我掉头。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我<笑>就算你看到了又怎么样？只要盛怀之不相信，你就还是得死。<笑>原来是梦。对，轮回已经结束了。没事，没事。谈什么？何心安他怎么在这儿？任心安听说你的事情不计前嫌的来看你，你就这个态度。盛怀之，何心安他就是那天追杀我的凶手，我亲眼看见了。亲眼看见？那天凶手戴着面具，我跟吴伯都没看见，怎么偏偏就你看见？阿盛，没事的。叶小姐，她可能只是创伤应激。那次被摔下楼梯之后，我也有过一段这样的时间。心安，你少在这里装模作样。怀志，她的腿却是装的，她就是个阴险的女人。不信你可以去查。我看你才是那个阴险的女人吧？你把袭人腿害瘸害了。还要把杀人犯的罪名加在他头上是吗？心烦，你怎么了？不要把他害死才满意。不是的，是因为我死了之后会轮回，所以我才知道凶手是谁。够了！我不想再听你胡说八道。今天下午的宴会你正常一点，尽好你生太太之责。无所谓，这个女人根本离不开我，不这样做，怎么能让她知错呢？盛怀之，如果你从来没有爱过我，为什么还不放过我？你，你不要过来，叶小姐。你怎么会觉得我是凶手啊？我这副样子，连出行都必须让阿胜抱着，我怎么可能杀得了人？你，啊！啊！轩，轩，轩。阿胜，不怪叶小姐，都是我自己不小心才摔的。你不用替他辩解。叶思洛，当着这么多人的面，你敢推心然？我没有推他。还敢狡辩？是不是平常我太惯着你了，才让你胆子越来越大？盛怀之，你为什么就是不能信我一次？等等，顾博生，你怎么在这儿？我好像没有邀请你来吧？
刚才的事情我都看了，的确是何小姐自己从轮椅上摔下去。洛洛没有碰到阿胜，顾少帅一定是来见叶小姐的吧？毕竟他们青梅竹马这么多年，顾少帅一定舍不得叶小姐受一点委屈。洛洛，没事吧？没想到堂堂顾少帅会为了一个女人当众做撒谎的事。洛洛，你听到了没有？他连最基本的信任都不愿意给你，根本就不配让你喜欢。和沈怀志离婚吧，嫁给我，以后让我来保护你，好不好？博生哥哥。哎，吴伯生，你好大的胆子，敢当着我的面抢女人！沈怀志，你吓到他了！李思路，这就是你给我的生日惊喜吗？没有，我不知道。叶思路，我们现在以故意杀人罪对你实施逮捕。我我没杀人，怀志。你们敢抓我的人，盛总，我们掌握了确凿证据。当年那场车祸啊，就是您太太设计杀害你。这是证据材料，您看。不是我，真的不是我，怀志，你相信我，不是我。叶小姐，原来这就是你讨厌我的原因。如果当年不是因为我丈夫恰好和阿胜换了车，那阿胜也就……怀志，不是我，真的不是我，你相信我。查，查清楚。如果真的是他，那他就要为了他的所作所为付出代价。查，不用顾忌。这脸红的也不相信我，哼！反正我是无辜的，等真相查清楚了，你就是求我，我也不回去。怀志，你个混蛋，为什么不相信我？少爷，盛子燕的准备已经完成了。嗯。另外，何小姐想来看望少奶奶。不说不说。回约他，思罗不想见。人已经在楼下了。阿胜，叶小姐没事吧？说是梦话还能骂我，想来是没事。这个凶手还真是狡猾。不过我猜，既然身形和我相似，那多半是个女性。你怎么知道凶手跟你身形相似？我我是听警察局的人说的，顾少帅亲自下令严查凶手，这事都传开了。你说，顾博生？是啊，谁不知道顾少帅和叶小姐是青梅竹马？深情厚谊，这次有顾少帅保驾护航，叶小姐一定能安心了
说来吧。我我不是被石头砸死了吗？怎么会？啊！你喊什么？人家欣然听说了你的事，不计前嫌来看你，你什么态度啊？我。我又轮回了，难得老天爷给我这个机会，这回我一定要改变命运。<咳>何小姐，感谢你特意过来看我。那天推你的事儿是我不对，怀着他已经说过我了。我呢，给你道歉，希望你能原谅我。那天分明是我栽赃他，换做平常，他就是死都不会和我道歉的。这会儿怎么突然转心了？没关系，叶小姐也不是故意的。往后我腿脚不便，会有很多地方麻烦阿胜。叶小姐，你不高兴也是应该的。不，你没有任何问题，都是我的问题。你的变态杀人狂，那应该就是老天对我的惩罚。你说谁是变态？嗯嗯嗯，我是说，这个凶手确实很狡猾。叶小姐是受害者。不需要自责，先生对，你也不要胡思乱想了。这几天就在家好好待着。警察已经开始调查了，你呢？别跑出去乱花钱。知道了。可是，虽然我知道杀手不是何小姐，但何小姐的身影实在是跟他太像了。我一看到何小姐，就就忍不住回想起那一晚。呃，吴伯，把仙小姐送下去。是。喂，你够了没有？演演什么？说吧。你故意把新人支开，想干什么？被你看出来了。好吧，那我就实话告诉你，其实我只要一死。我就会进入到死之前的一段时间里，我管这个叫轮回。哎，我知道你现在还不相信我，但是我有证据啊！就在你的生日宴上，何欣然会陷害我推他，故意惹你生气，然后警察局就会派人来抓我。他们给我冠了一个策划车祸的罪名，但是请你相信我，我真的什么都没有做，是你不让警察把我带走了。你在胡说些什么呀？过这一天了，所以我知道应该会发生什么。怀志，有人陷害我，我怀疑这个人就是何心然。终于装不下去了，洛洛，你为了栽赃给心然，编出这样的故事，好戏。哎，你不信的话，你就等着，你看我说的会不会应验？叶小姐，早上的事实在对不住。阿胜邀请我早点去家里坐坐，我就想去看看你，没想到会让你想起不愉快的事。哎，何小姐，小心点儿，这花瓶里不能碎。叶师傅、啊，我跟你说过不许碰这个瓶子。你知道这个？我知道，这是你最喜欢的景德镇青花瓷瓶，康熙年制，能卖几十万银元呢。知道就好。守财。你说什么？呃，我是说，刚刚都怪我离何小姐太远了，她想拉我，结果不小心撞到了这个台子，差点把花瓶砸碎。你哎。何小姐也是不知道这个瓶子的价值、啊，怀志，你可千万不要生何小姐的气哦。轩，没事吧？有没哪里受伤？没有。盛怀志，他刚刚差点把花瓶打碎，你没看见啊？欣然又不是故意的。
你不要在这儿躲我一下。原来盛总平日里就是这么对待陆陆的呀，顾国生。要早知道洛洛啊，在这儿受这种，我是不可能同意的。夏，你算什么东西啊？轮得着你来同不同意？盛怀之，你知道你在说什么？盛怀之，你个卑鄙小人！趁我去真相读书，逼我嫁给你啊！你在说什么鬼话？分明是他求着让我娶她。宋总，我和洛洛青梅竹马十五年，他早就说过想嫁的人是我，怎么可能嫁给你？听着，如果再敢换我太太脸上，宋家不介意军方为敌。盛怀之，洛洛喜欢的人一定是我，就走着瞧。你这个女人呐，真是一点心都不长，别人灌你酒，你就不知道让我替你喝了。盛哥哥。嗯，盛哥哥，十五年了，我终于嫁给你。叶思洛，你真是给我好大的惊喜！好，好。呃，博生哥哥，那个我知道你从小就把我当亲妹妹看待，舍不得我受一点委屈。但是呢，怀之他真的对我很好。前几天我遇到杀手，也多亏了有怀之在，是他救了我。洛洛，顾博生。我自己女人的事情，轮不到你来插手吗？哎呦，怀之怀之，你可千万不要误会，我跟博生哥哥只是从小一起长大的朋友，没有其他任何关系。你可千万不要因为这个就不救我。你有，叶思路，给我动手！坏了坏了，警察来抓我了！小军，你怎么提前预知的？都说了我能赢，谁让我？千万不要让警察把我抓走。叶思洛，我们现在以故意杀人罪对你实施逮捕。什么？故意杀人？你们敢抓我的人，谁让你们来的？盛导，你别误，我们已经掌握了确凿证据，当年那场车祸就是您太太设计杀害你。这是证据资料，您看，这都是假的，千万别信。所以你编什么轮回的鬼话，就是为了这个？不是我没有编，还敢狡辩？叶小姐，原来这就是你讨厌我的原因。你闭嘴！怀之，车祸的事我确实没有办法自证清白，但是轮回是确有其事的呀。你只要相信我，我们可以一起找出车祸的真凶。还敢说轮回？好、啊，你还有什么借口？来，都说给我听听。我说的是真的，你不是也看见了吗？今天的事我全都说中了呀。一派胡言！带走！看你们谁敢动他！盛怀之，你没看见他们都欺负洛洛欺负成什么样了吗？你不管是吧？我管！博生哥哥，我相信洛洛没有杀人，我以少帅之名命令你，能查此案。顾少帅要管。那你可要想清楚，只要你插手，盛家将联合五大银行进行对垒之赛。少帅这个位置，我能让你顾博生做，就不让别人做。别，博生哥哥，你别管我了，我没事儿。可是，叶思洛，你自己都保不住了，还替他求情？带走。正常人根本不会相信轮回这种事，可一旦被抓进监狱，我就必死无疑了。我知道了，是空袭，盛怀之，一会儿会有空袭，我上次轮回就是被曹丹炸死的。盛怀之，你相信我，空袭一定是真的。哎，哎呀，轻点，走。哎呀，快走。哎，我进去。
给我露出蛋蛋！一旦被抓进来，发生空袭就只有死路一条。是我怀志这个混蛋也不相信我。哎，要不下次直接跑吧？怀志，你怎么来了？上次没这个。说，你的同伙是谁？什么同伙啊？别装傻，以你一个人能力，不可能策划出这场车祸。说吧，到底是谁想让你害死我？你到底要我说多少次你才相信啊？那场车祸真的跟我没关系。我给你数到三个数，不说，谁就杀了。三、二、我、一。我说什么来着？真的有空袭？思路，你思路，你醒醒，思路，你思路。怀志，你受伤了。你要你说，我撑不了多久了。接下来我问你的话，总是会答。你问。你说的轮回的事是真的吗？当然是真的。车祸和你无关。无关。我估计是你一次。你现在相信有什么用啊？等到你下一次轮回，你就失忆了，你就什么都不相信了。下次你单独找个机会跟我说这些话，我就会信。真的吗？我这……少废话！你只管和我说这些，我定然会信你。可恶的凶手！下次我要让你尝尽所有的代价。刚才我和你说的，记住了吗？记住了。嗯、太好了，回志终于愿意相信我了。何欣然这个女人绝对有问题，说不定就是她策划了车祸，推诿给我。不过没关系，这次怀志会相信我。何欣然，你的诡计不会再得逞了。吴伯，把欣然小姐送下去。是。还没演够。演够了。说吧。特意把新人支走，你想干什么？怀志，对不起，一直怪你叫守财奴。什么意思？其实你之所以这么努力的挣钱，都是为了让一个人回心转意，对吧？谁告诉你的？你自己说的。你说什么？我这么努力赚钱，就是为了让一个人回心转意。说什么？轮回？这种鬼话你都编得出来？那不然怎么解释我刚刚说的？上次轮回的时候你说过，这个秘密只有你一个人知道。我只要说了，你就会相信我。怀志，能让你这么在乎的人是谁啊？别问那么多。你刚才说，下午会有人把车祸的事情栽赃到你头上。是啊，怀志，你愿意相信我啦、啊？我只是觉得，以你的智商，确实不足以策划出这么一场完美的犯罪。你此人既然能策划车祸杀我，还能栽赃给你，说明对我们两个极为熟悉，很有可能就是我们身边的人。嗯，正好，借今天宴会把他救出来。要怎么做？先说说，你有怀疑的人吗？有，谁？何欣然，说点靠谱的。真的是他
，上次追杀我的人也是何欣然。我怀疑伪造证据让我背锅的人也是他，这样就能解释他为什么要杀我了。我姑且信任你说的人回，但你不要借这事情污蔑欣然，消耗我耐心。我说的是真的。为什么一涉及到何欣然的事情，你就总是不信我？我认识欣然这么多年，他如果真是你说的阴险小人，我怎么可能不知道？我怀疑他。博生哥哥，这是凶手遗落在车祸现场的照片，我把他留下来，没有交给警察。不可能，博生哥哥怎么可能会杀人嘛？你就这么信任顾博生？我认识博生哥哥多年，他要真是你说的这种阴险之人。我怎么可能不知道？是我不小心揉碎了夜的光，还是你因为他成我失？我怎么可能不知道？如果真的是顾博生，我会慢慢的折磨他，让他求生不得，求死不能，然后让他跪在浩轩的墓前。嗯，怎么了？心疼了？我有什么好心疼的嘛？本来就不可能是博生哥哥，你总不能凭着一张照片就断案吧？这，是凶手遗留在现场的照片，所以一定会有凶手的指纹。指纹是什么？指纹就是手指的纹路。当时我在英国的时候，听说那边会通过鉴别指纹来找到凶手，所以我把照片留下来。又让朋友把一些运回来，现在运气一到，就是他最后一个。什么？收检。一次只来得及检验一个人，这次先验不上。你，他大概不会说谎。你去收集他的指纹，拿给我。嗯、小心点。不好意思，刚刚轮椅失控了，叶小姐没事吧？失控，我找人给你换个新轮椅。怎么好意思，这点事都麻烦你、啊？我答应浩轩替他照顾你，这是应该的。叶小姐，你感觉好些了吗？前几天刚刚经历了那么多可怕的事，今天应该多休息休息的。用不着你问。人家新人好心关心你，你什么态度？他哪里是关心，他分明就是叶小姐误会了。我只是怕你又遇到坏人，这个就不用你担心了。思洛在我身边就是最安全。我看叶小姐刚刚是想去找顾少帅吧？自从你跟阿胜结婚以后，应该就很少有机会再跟顾少帅见面了。明明你们以前关系那么要好，如胶似漆的。何心人，你少在思路。早点回来。我呢，也是第一次做别人丈夫，可能会考虑不周。谁让你之前和顾博生关系那么要好，可不能因为我而产生了分歧喽？去吧。警察那边，我可以找人拖一下。你最好动作多快点。那我去啦。嗯，我相信你。嗯。不是说盛怀之不喜欢叶子洛吗？我怎么看着不是那么回事儿啊？夫人，看到顾少帅了吗？看到顾少帅了吗？少帅刚刚和老夫人一起进那个房间了。文生哥哥为什么会跟怀之的母亲认识啊？知道了。洛洛，到处找不到你，没想到你在这儿啊！怎么想起来找我了？是不是盛怀之又欺负你了？呃，没有，就是太久没见，想你了吗？给你喝一杯。好啊。哎，好了。你去忙吧，我还有事，我先走了。哎，等一下，露露，我有话想跟你说。我生哥，我真的有就是等不了的那种。哎，可是我也已经等了很多年了，今天就今天，你能不能先看看我这个？哎。
他不能。我能不能先看看我这边？他不能。姓顾的，今天是第一次。往后你再敢动我的太太，我就废了你这一生。你死了，我是想与长空决那样给他拉拉扯扯，做见不得人的事。放开！怎么，他雇我生气，我就不行。为什么喜欢别人？叶思洛，你到底想让我怎么做？哎呦，太太，您醒了。我怎么睡着了？怀之呢？少爷有事要忙，不让人打扰他。看来他是去对比指纹了。哎，头好疼，刚刚怎么了？我怎么什么都记不起来了？现在几点了？下午两点。您可以再休息一会儿，还好，距离空袭应该还有一段时间。露露，等一下，怀之有没有把你怎么样？你没事吧？怀之他不管怎么样对我，我都愿意接受，因为他是我先生。你以后不要来找我了。我怕怀之误会，洛洛，你不要再糊涂了。宋怀之他根本就不喜欢你，不可能，我不相信怀之他一定是爱我的。他如果喜欢你，他为什么会为了何欣然而误会？他如果真的爱你，他为什么连碰都不想碰你？你还敢狡辩？是不是凭任务才纵着你了？才让你胆子越来越大！你根本就不了解怀志，凭什么这么说？叶思洛，我们现在以故意杀人罪对你实施逮捕。你们肯定是搞错了，洛洛绝对不可能是……我没有害人，我是清白的。不信你们可以去问问怀志，他肯定会相信我的。怀志，你快告诉他们，我不是凶手。把他给我抓起来！怀之，怀之，放开！怀之，你不是相信我的吗？怀之，你杀我杀的你都忘记了吗？怀之，洛洛，你不要再糊涂了。宋怀之他根本就不喜欢你。为什么？应该是你来给我个解释。为什么顾博生的指纹和照片上不符？啊！说明博生哥哥他不是凶手，哪来的为什么？难道不是你怕我真的折磨你的博生哥哥，故意破坏指纹，替他洗脱罪名？我有什么理由这么做？当时你受害时，那我为什么请问你是不是从来就没有爱过我？这句话应该是我来问你才对，和顾博生究竟。
，确定上次调查了顾国生，但不是他。确定。不会是你故意替他遮掩吧？盛怀之，谁让你们过去那么要？你怀上难道不平分？切！好，就当不是他。那除了他，还有谁想害我？都说了是何心然，我知道你不信，但是叶一燕总没有坏处吧？不就是要指纹吗？我去给你要。哎，用不着你管。你赌气什么？我没有。不好意思，刚刚轮椅有点失控了。等着。做这个，多谢。不过为何岳小姐不多休息休息？前几天刚刚经历了那么多危险的事，万一再遇到坏人，这个不用你担心，他在我身边比任何地方安哪个比你身边安全？变了，何心然，我有话跟你说，跟我走一趟。怀之，你不太冷静，这次还是我来。你来就你来。还是这两个人在一起看着养眼。是啊，当初要是欣然选择了盛怀之，可能就没有后来那些事儿了。哎，你等等，什么叫刘欣然选了怀之啊？拦我干什么？没看他刚才对盛大少什么态度吗？我偏要说。你以为盛怀之为什么娶你，还不是因为你赶上了个好时候？当年盛怀之暗恋何欣然，欣然没有答应才让你上的位。你说什么？不可能，我不信。这件事大家都知道，是没明说而已。我们啊都有自知之明，明知道自己比不过欣然，所以没有厚着脸皮贴上去，反倒让你成了盛太太。能不能不要跟着我了？能不能去选别人呢？我不会喜欢别人，永远永远都是喜欢你。你就不能像其他女孩一样要点脸面吗？我不要脸面，我只要盛怀之。难道那个人就是何欣然？难道那个人就是何欣然？我这么努力赚钱，就是为了一个人回心转意。不，我不信，我要去问清楚。照片上的指纹不是欣然的，也不是顾博生的。那策划车祸的凶手到底会是谁？欣然，你这是干嘛？对不起啊，阿生，我刚刚好像看你在苦恼，所以想安慰你。嗯，呃、抱歉，欣然，让你误会了。我已经结婚了，而且就算是我替浩天照顾你，也不应该一句让旁人误会了。不，都怪我。怎么能因为这双腿的问题就事事都依赖你？你别这么说，还不是因为阿胜与人太好了，之前还有传言说你喜欢我呢，我都差点误会了。哪传的没谱的谣言？是啊，所以阿胜，你人也不要太好了。如果不喜欢人家叶小姐，违心娶她也只是伤害她而已。我没有违背过自己的心意。的确，我喜欢他，我只是不相信有人会永远不爱。我不会喜欢别人，永远永远都是喜欢你。你就不能像其他女孩一样要点脸面吗？我不要脸面，我只要盛怀之。现在看来。他还是变了。算了，欣然，跟你说正事。阿胜，你考虑好了吗？真的要让警察把叶小姐抓起来吗？这也是没有办法的，妈妈。阿胜，谢谢你为我做的这些。可是，你真的要这样离开叶小姐吗？这样让她失去丈夫，会不会太残忍了？残忍。
他不会在乎的。哎，露露，露露，儿子在外面，你为什么还不愿意离开他呀？放开我！我不放！你为什么就不先考虑考虑我？是我对你不够好吗？自从四五年前发生那件事以后，我就一直想要我生哥哥，你只是内疚而已。你说什么？因为十五年前我被绑架，你没能救下我，所以你感觉到内疚。但这不是真的爱。至于怀之，我觉得他就是当年的盛哥哥。可是你不是早就找他确认过了吗？他根本就不是十五年前和你一起被绑的那个小男孩。也许他忘了，但我相信他就是。能嫁给他，我已经实现了十五年前许下的心愿。我心满意足了。好，那你告诉我，你刚才哭什么？因为你知道，他根本就不爱你，对不对？盛怀之，原来你真的喜欢何欣然，原来是你亲手把我送进监狱，原来在你面前我自始至终就是个笑话。我生哥哥，你带我走吧。思路，你刚才说什么？再说一遍，你要跟谁走？不然你让我怎么样？继续留在这里，看你跟何仙卿卿我我吗？叶思路，白痴，你没有听懂吗？露露不想再和你有任何接触。叶小姐，我知道你和顾尚帅关系一直很好，可我没想到你为了和顾尚帅在一起，竟然不惜冤枉我和阿胜的清白。你闭嘴！你算什么东西？这里没有你说话的份儿。你又算什么东西？没了我，你觉得顾博生还能保你吗？你信不信？我只要一句话，他立马革职入狱，军法处置。是怀之，你真让我恶心！能包过爱分离一半，将不安将心算自己我这么恶心，怎么还像个赖皮糖一样死死粘着我？摔到什么？你说什么？叶思洛，我这么伤害你，你怎么还死死揪着？忘了，你把我的心一分一一一分分分分分分一一一一一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一分一啊！混蛋，盛怀之，按话本里写的，你应该哭着喊着求着我不要离婚、啊，为什么这么轻易就答应啊？小妹妹，你别害怕，我是盛家大少，曾经有人来赎我的。真的吗？假如你的赎金不贵的话，我就让下人把你也赎出去。哎，哭，老说了玩儿啊，肯定让人救你，好不好？就算不救我，也会救你的。真的吗？真的。生哥哥，救我！不要有人放开他。盛怀之，我们怎么就变成现在这样？是我错了吗？出来做个笔录，你就可以走了。我我可以走了？这是怎么回事？以前没有这种情况。
出来就好，还是保命要紧。我记得城东方向有个防空洞。啊！不好，时间耽搁太久了，来不及了。可恶，就差一点儿。要是不做那个笔录，我就可以躲去防空洞了。但是上次我为什么会被放出来呢？要说有什么和之前不一样的地方。手怀神，原来绕了这么多弯子，就是为了赶我走。好啊，不就是一张离婚书吗？我给你就是了。也就是说，我上次怀疑了顾国生，我又相信了何欣然，但他们两个都不是凶手。重要吗？不用那么费事了，签了。你什么意思？这不是随了你的心愿吗？盛怀之，你也别以为我有多喜欢你，我最讨厌你这种吝啬鬼了。其实离婚了也挺好啊，离婚了我就轻松了呀。你敢说你不喜欢我？你以为你是演员吗？人人都喜欢你。你不喜欢我，为什么不结婚？当然是图你有钱啦！谁知道你就是个没用的守财奴，居然是为了让一个女人回心转意，真是笑死人了！再说一遍，我光对你不客气。自己杀了我！别以为我不敢。盛怀之，为了你的初恋情人，你真的要置我于死地吗？过来，别让我看你。少奶奶，宴会马上就要开始了。吴伯，我跟盛怀之已经和离了。老农知道。可今天是少爷的生日，啊，您就不能等到宴会结束了再走吗？要是这么快让大家知道我们离婚了，又会对他的银行生意造成影响，对吧？少爷要是看到您去参加宴会，你知道他有多高兴吗？真的吗？哎呀，算了，反正他要的离婚书我已经给他了，这次。他总不至于让人抓我了吧？哎，好，老农，这就带你走啊。行了，戏也演完了，婚也离成了，这次我终于可以不用再进那个破监狱。叶思洛，我们现在以故意杀人罪对你实施逮捕。盛怀之，他们怎么又来了？现在你已经不是盛太太，难道还指望我出面救你？你无耻！我都同意跟你离婚了，你凭什么还让他们抓我？离婚？阿盛，离婚是怎么回事？虽然叶小姐经常误会我，但我真的不介意。你还是把她接回来吧。不用担心，那个女人那么大。签了离婚书也还是被抓了，难道离婚不是他放我走的原因？啊！大哥，大哥，我是不是可以走了？嗯，签了笔录，待会儿你就可以走了。哎呦，哎呦，我肚子好疼啊！不行，我得赶紧去诊所。大哥，哎呦，我疼死了！快去，快去，快去！别死在我们这里，晦气！我聪明，要是因为做笔录而耽误了时间，那我可真是太冤了。
不过，为什么这两次轮回我都会被放出来呢？难道是抓到真正的凶手了？如果，少奶奶，您救救少爷啊！什么意思？盛怀之他怎么了？他都跟我离婚了，管他干什么？少奶奶，少爷为了您被警察抓进去了。你说什么？他怎么会被抓呢？少爷主动向警察局自首，说他自己策划了那场车祸，并保证您是清白无辜的，所以您被放出去。你说什么？难道是我误会他了？阿胜，谢谢你为我做的这些，可是你真的要这样离开叶小姐吗？这样让她失去丈夫，会不会太残忍了？残忍？哼，他不会在乎的。毕竟离开他的，是那个讨厌的盛怀之。阿胜，有人劝了，只要他过得好，什么都不重要。你就按照我的安排离开这座城市吧，这样也算对得起好雪。哎，少奶奶，你们放开我！盛怀之，盛怀之，放开我！你怎么来了？赶紧走啊！盛怀之，下一次。下一次我不会再误会你了。小心！怀志，对不起，我误会你了，怀志，对不起。你在说什么胡话？原来你没有喜欢何欣然，原来你没有想过跟我离婚。我好开心，所以你就是因为这件事情才一直针对欣然，是吗？我告诉你，我,我一直拿欣然都当妹妹，没有别的心思。还有啊，你以后少拿你那幼稚的嫉妒心，就一直伤害人家，知道了吗？知道知道。知道对了，怀之，我有话跟你说。好了，前两次轮回就是这样。哼，我不定，竟然回到我头上。我错了，可是让你之前对我不好呢。那不还是因为你？放。哎呀，对不起嘛。那我们是不是还要从何心然开始查起啊？不用了。前两次我怀疑他，到最后才排除嫌疑，所以这次捞你出来之前，我就先把他安葬好了。可要是这样，又会是谁啊？谁会随身带着博生哥哥的照片啊？变不变态啊？对，你说什么？啊？我说那个凶手是个变态。浅浅一句。谁会随身带着博生哥哥的照片？对了，还有一个人，谁啊？盛家老夫人，也就是我的母亲。怀之的母亲制造车祸谋杀怀之，这怎么可能啊？虎毒尚且不食子，何况盛家就怀着这一个孩子。看到顾少帅了吗？少帅刚刚和老夫人一起进入房间了。我这么做还不是为了你好？可是你也不能伤害洛洛呀，洛洛她是无辜的。你，她是盛怀之的妻子，单这一点她就不无辜。我之前好几次想弄掉盛怀之，都被他给搅了局。这次正好，那个何心然想要杀他上位，我只不过稍稍给了点支持罢了。哇！真相居然是这样，我要赶快告诉怀之
。叶小姐这么着急，是要去哪儿啊？何欣然，你你你别过来！该不会是你策划车祸谋杀阿胜，担心暴露，这才心虚逃跑吧？你在说什么鬼话？起，起，你没事吧？阿胜，我刚刚看叶小姐想出去，就想拦住她，没想到……没有，我没有推她。对了，怀真，我刚刚都听到了，的确是妈策划了车祸，想谋杀你。叶思洛，我没想到你敢这样骗。我怎么骗你了？你说的那些轮回都是假的，对吧？你编这些事情，都是为了掩盖你策划车祸的真相。这是什么意思啊？你要我的指纹？你怀疑我？我难道不应该怀疑你吗？你敢让我说？不是我，一定是有人陷害我。不用说了，把他带走。这样恶毒的女人，我多看一眼都觉得恶心。沈怀之，我是无辜的。叶山阿胜，不可能再相信你了。何心然，是你。<笑>阿胜，对不起，我不是故意听你们谈话的。其实我之前有一次不小心听见顾少帅和叶小姐聊天，似乎聊到了怎么对付你。是我，我不过稍加诱导，就让阿胜怀疑上了你。再然后，我只需要把你的指纹和盛老夫人的指纹药包，就能让你成为策划这起车祸的凶手。<笑>你个贱人，你诬陷我！这能怪我吗？如果你和阿胜之间的信任真的那么坚不可摧，哪里有我从中搅局的余地？现在看来，阿胜他对你真的没有一丝信任。盛怀之，为什么？为什么从过去到现在，你就没有一次坚定的相信我？当事人盛怀之，我可能没有时间了。开门窗风在上你干什么？开门。怀之，跟我走。还在闹别扭？什么闹别扭？明明是你家人把我引过来。这不是来接你吗竟然真的有空袭！多亏了盛总，要不是盛总把我们带来这防空洞里，我们已经……这个贱人怎么也在这儿？他不是被警察抓走了吗？当然是因为洛洛不是真正的杀人凶手，所以才能被放出来。所有的证据我已经上交给中央警署，相信不久之后，逮捕令就会下来。母亲，你当时诬陷洛洛进狱的时候，预料到这一步了吗？你说我是那个幕后黑手？哼！你为了袒护这个贱人，竟然连你自己的亲生母亲都要污蔑，真是罔顾人伦！你说我可以凭什么这么说怀志？亲生母亲，你当真以为我什么都不知道？你，你想说什么？你根本就不是我的生。活。你想杀我的原因也很简单，我的父亲给了我巨额的遗产，而你想让你真正的亲生儿子顾国生来继承这一切。阿胜，你是不是误会伯母了？之前检测指纹的时候，不是说伯母是无辜的吗？思路说你是那晚追杀他的人时，我还不信，因为思路平常任性，爱耍小脾气，可你装的。知书达理，我万万没想到你是这样蛇蝎心肠的女人，竟然真的调包指纹，你思路。我我我听不懂你在说什么。你知道你算错哪一步了吗？何欣然，这个蠢女人最不可能做的事，是伤害她最爱的盛怀之。
。白痴，原来你一直都相信我，只是演戏给他们看。不用担心，结束了。阿雪，阿雪，我求你放过我！看完我们这么多年感情的分享，看完浩轩的分享，你还敢提浩轩？我替浩轩照顾你，不是为了让你一而再、再而三伤害我爱人。阿雪，阿雪，委屈你了。我听说最近那个姓顾的经理走了。呃，对，博生哥哥说想让我跟你道歉。他说虽然没有参与到他母亲的计划里，但是还是想跟你说声对不起。莫哭，好子假慈悲。对了，怀志，你是从什么时候开始知道那个女人不是你的生母的？小时候吧，小时候我就觉得她对我不好。有一次他打我，我就离家出走，然后就遭到了绑架。再回来的时候已经是三天后了。回来之后有大病一场，没了那三天的记忆。醒来之后，就偷听到父亲在责怪那个女人。是他自己乱跑，还敢出轨？要是他亲妈在，还轮得到你？当这个生太太。后来我才知道，我的亲生母亲是因为钱才抛弃了我，所以后来我爸拼命赚钱，最后就给我留下这份记念。那你之前说是为了让一个人回心转意而拼命赚钱？嗯，不知道从什么时候开始起。我变得跟父亲一样，只想赚钱。可能是因为害怕再次被抛弃，所以不停的试探你，伤害你。怀之，所以你愿意永远不要离开我？不是现实还是噩梦，我好像又死了。相信手给我，我确实定制了一枚戒指，想要送给你。所以说，不是噩梦，是真的有人要杀我。别怕，有我在，我不会让任何人伤害你的。杀手真的会来吗？会不会只是我做了一个梦啊？不怕意外，就怕万一。在这件事情上，多小心都无所谓。哎呀，这要真是最后证实只是我的一个梦，那可就耽误咱们盛总太多时间了啊。嗯，你的时间很宝贵，用这一分钟跟外国商人聊天，就能签下几十万银元的货单，用来跟我聊天。他说吗？嗯，是你自己说用来陪我过家家，只是浪费你有限的。嗯。
。你别说话，我去给你找医生。再问我一件事。你说。我也是，我也是。你不要带金轮回了。什么意思？你你这个医生没有说，但是你轮回越多，身体越差，对吗？对吗？我也是。莎莎，这没有的感想，可能不是从你来的。答应我，不要再去反悔。怎么了？没事儿。做噩梦了吗？可能吧。你再多睡会儿，我约定事情出去。嗯。怀、啊、志，你说的对，我这辈子最不想看到的事情，就是盛怀志受到伤害。如果我们两个人注定阴阳相隔，我希望活着的人是你。太太，顾少帅来接您了。好，我知道了，谢谢您啊。每天瞒着盛怀之偷偷见面，怎么有种偷情的感觉？谢谢你啊，不生哥哥。明明你这几天也在接受调查，忙里忙外的，我还让你来陪我给怀之准备惊喜。清者自清，虽然我没有参加我母亲的计划，但是呢，还是觉得挺对不起盛怀之的。我会帮你转达的。别了吧，要是盛怀之知道我们私下偷偷见面，肯定会被气疯吧。要是怀之不爱我了，那我离开他以后，他是不是就不会那么伤心了？啊，你说什么？罗生哥哥。再也不说话。啊，事情大概就是这样。死亡之后开启轮回，世上还有这样的事儿？你相信我吗？我当然信啊，只要是洛洛说的，我都信。所以我今晚可能会死。在那之前，要是怀志能恨上我，他应该就不会那么痛苦了。博生哥哥，你能帮帮我吗？啊，嗯、啊，好。顾博生，干什么？放开思路。思路，你。盛怀志，我今天来是来跟你提合离的，签字吧。你要跟我离婚？怎么，盛总听不懂人话了？盛怀志，我今天来是来跟你提合离的，签字吧。你要跟我离婚？怎么，盛总听不懂人话了？你不可能离开我的，你又在耍脾气了是不是？你再这样下去，我真就生气了啊！盛总到底哪儿来的自信，会认为我不可能离开你啊？因为你是爱我的。可我累了
，我想要脸面了，不行吗？你连娶我都不是因为爱我，凭什么让我不能离开你啊？那是赌气骗你的。我娶你是因为我喜欢你，我没有喜欢过任何人。可我不喜欢你了。我跟博生哥哥早有婚约，早在十五年前，我就决定这辈子一定要嫁给他。生哥哥，十五年了，我终于嫁给你了。明明天是我们结婚纪念日。定制了一枚戒指要送给你。没人会在原地一直努力一是坏事。别再来恶心我了。我不了一天了，喝点水吧。谢谢你啊，博生哥哥。你我之间何必演戏啊？快到时间了，我还是先走吧，不能连累你。<笑>嗯、不用了，露露，这一次啊，你不会死的。找一个人都找不到我，我养你们干什么似的？少奶奶没恢复，也不在火车站，顾家我们也搜索过了，那就挨家挨户的去找啊！是，去啊！不办，今天所有业务都不办。盛总真是好阔气啊！五大银行。说停摆就停摆，这得损失多少银元呢？顾博生，顾博生，思路在哪儿？顾博生，思路在哪儿？<笑>盛总这个问题好有趣啊！顾太太，当然是在我顾某人的身边了。<笑>顾太太。你把电话给他，让他自己跟我说。那可不行啊！露露不想听你说话，谁让你过去对他那么刻薄了？顾博生，我再给你说一遍，思路在哪儿？现在是你在跟我谈条件。好，你想怎么样？如果想见露露的话，就一个人来我说的地方。思路呢？哎呀，盛总着什么急呀、啊？你只要老实点儿，思路就没有事情了。什么意思？你把思路怎么样了？<笑>洛洛是我最心爱的女人，我怎么舍得动她呢？你说对吧？但是你。凭什么？凭什么我比我强啊？就连我母亲都说你比我强。你从小就是天之骄子啊！你那么简单的就可以得到所有，就连露露也喜欢你。但是你明明就不懂感情，不懂爱，你根本就不配。
伤害你了，哦对，这是盛怀之的血，你最讨厌盛怀之的嘴脸，简直让他的血沾到你的脸上了，是不是？啊、我沈哥哥，你你你说什么？被挑断手，嘴角间还能够。是我小乔盛总啊！怀之，怀之，你怎么了？怀之，怀之，你怎么了？不要！都说了，你根本就不配堕落。怀之哥哥，你怎么了？你到底为什么要这么做？我当然是为了你了。我原本以为这辈子都没有机会了，没想到你竟然愿意离开沈怀章。那个杀手是你，<笑>是你要杀我？是啊，我得不到的，他是我，也想得不到。不要伤害他，求求你不要伤害他，求求你。你要我做什么，我都愿意。求求你不要杀伤害他！你什么凭什么？把盛怀之到底用哪里好了？啊？就凭十五年前那次儿戏一样的绑架吗？盛哥哥，救我！就是一个自私、下作、卑鄙、顽劣的人。你这样，我现在，我现在就让他露出他原本的面目，好不好？来，来，宋怀志，来，宋怀志，来，我给你个机会，我给你个机会，只要你说你不爱乐乐，我就放你走。说，说，我马上。真可怜！你说什么？你说什么？你自己想要的东西，你不敢争取。以前有妈妈会帮你，现在你没了妈妈，我像个缩头乌龟一样。你，你再说一遍！你再说一遍！我一百遍也是一样。你没有知道，你妈是自化之后的真凶，可你懦弱、无能。当洛洛被诬陷的时候，你不敢讲出来，你不敢，你你对洛洛的爱，因为不知，你放屁！老胡说。我是最爱洛洛的，你和我不一样，你你只会害洛洛。你说的对，我跟你不一样，我是个懦夫，我害怕被抛弃、被背叛，所以，所以一次一次伤害爱我的人，为了证明他爱我，可是。没有人会一直等另一个人
，所以这一次我不会再退缩。文静，你别说了，我不怪你，我真的不怪你。别担心，有我在，不会让你受到伤害的。你给我闭嘴！你可以杀了我，但你要放过洛洛。不行，我不会独活。<笑>受还只受完事，你故意激怒我，就是利用我对你的恨，对吧？好让我放了洛洛，让洛洛开启自杀轮回。这样，我不就前功尽弃了吗？<笑>哎呀，你还是太小瞧我了。哦，哦，对了对了，这栋房子也是洛洛给你准备的惊喜。不过不过，马上就要变成我跟洛洛的爱巢了。哈哈哈。至于你，就下地狱去吧。妈、啊啊啊啊啊！哎，洛洛，洛洛，洛洛，马上去国王府啊！只要过了明天，我马上放你，你就是这个。哎哎哎哎哎哎，洛洛，洛洛。露露，你冷静，我不过去，我不过去。你现在就算自杀的话，圣母还知道也活不过来了，活不过来了。你什么意思？难道你没有发现吗？你每一次的轮回都是从零点开始的。听到没有？现在看你都觉得很恶心。既然有这个自知之明，那就别让我说说第二次。所以啊，盛怀之的死已经注定了，你就算是轮回，也只能是从这个开始。嗯、你骗我！哎哎哎，冷、哎、静，我没骗你，我没骗你。盛怀之的死已经发生了，所以你就忘了他吧。我会和你在一起，我一定。给你幸福的，怀志，怀志，你醒醒啊，怀志，怀志，你等等我，我马上就去找你，好不好？哦，露露怀志，是我太傻，我把你给害死了。我是怎么死的呀？你，你被顾博生开枪打死了。你，你没死啊？死？这个美梦做早几十年吗？不是，我明明看见。今天周几？周六，我又回来了，太好了，一切都来得及。你们谁知道我的计划？你们怎么找到的？露露，露露，这肯定是个误会啊！我怎么可能会杀你呢？你快跟他们解释一下。带走。哎
Ah, ah, Lola, Lola.不用担心了，已经没事了。嗯，少爷，明天的宴会已经准备妥当了。什么宴会啊？明天你就知道了。明天？到了几点了？少奶奶，上次您找我拿那块表，我忘了告诉您了。这块表，整整的快走了五分钟。快五分钟？对。怎么了？你笑什么？没事啊，你不懂，这件事啊，应该只有我跟顾博生知道。什么事？我告诉你。思洛，十五年前的事全部想起来了。嗯。原来你不是抗拒我的接触，而是心理的伤还没痊愈。我知。没关系，往后的路无论多难，我们都一起走，好不好、啊？听说了吗？昨晚顾博生、顾少帅被警察局带走了，听说是谋杀未遂。当然听说了，所有报纸的第二版都是这件事儿。那头版是什么？还能是什么？就是这场宴会啊！谁说生排志不同意思洛的？为了一个结婚纪念日能办这么奢华的婚礼，我要是叶思洛。我一定感动的哭了，哼！叶思洛，能不能有点出息？我就是没出息嘛！这礼服、这宴会、这场地，这得花多少钱啊？不喜欢？我、嗯、喜欢。可是你不是要留着这些钱等你妈妈回心转意的吗？等不到的人，没必要等。快志，再说了。谁让你说守财？现在我不吝啬了。你呢？身为南城首席的太太，总要适应这样的生活吧？那你还是吝啬点好。你这样我都有点不习惯了，总感觉会有不好的事情发生。你干什么？这还有有人呢。你要是再胡说八道。可就别怪我惹。哎呀，好了好了，我要换衣服了，你快出去，快出去出去出去出去。看来你没有告诉怀之你的身体情况，叶小姐，你这样是不是有点太自私了？你们是谁啊？我是怀之的亲生母亲。还有演唱会戏。思洛，怎么了？没事，我有话跟你说。哦，儿子，他终于可以见到你了。当年，要不是你爸恨上了我，我也不会被迫出国，这么多年都没法回来。当年，要不是你爸恨上了我，我也不会被迫出国，这么多年都没法回来。所以，不是您抛弃了我和我爸？那也不是，你爸会误会我，也是正常的。毕竟在那个年代，出嫁的女子想要追求舞蹈梦想，是要被打断腿的，妈也只能逃走。那和抛弃有什么区别？我知道，我错过了你的很多生活，但你给妈妈一个机会，让妈好好的补偿你，好不好
怀志，你不是也很想妈回心转意的吗？既然思路还够了，好，我可以尽到赡养你的义务，但我没那么容易原谅你。妈知道，妈已经知足了。这位是？啊，这，这是我的学生。年纪正好，家境也不错，过来让你认识一下。妈，我已经有思路了，不可能再娶什么姨娘。可，可你太太已经点头了呀。啊、你们是谁啊？我是怀志的亲生母亲。你跟怀之都结婚一年了，还没个孩子，你看你这身体又这样子，你是存心让怀之绝后吗？我倒也不是非让你离开怀之，虽然我们家月月啊，各个方面都比你优秀很多，但你呀、啊，还是可以当你的正房太太。月月都妥协到这个地步了，你要是还不答应。可就真有点不识好歹了。他让我娶姨娘，你们又一点不愿意。我不介意啊，多个人照顾你也是好事嘛，我怎么会介意呢？你死了！怀之。是怀志，怎么办？以后的路，我可能没有办法跟你一起走了。我走了，走了。医生，我儿媳妇怎么样了？患者全身器官衰竭，救回来的概率低，除非进行全身换。但是这项技术还未成熟，对贡献者也可能造成致命的伤害。出得去？那怎么行啊？没听医生说吗？供血的也可能会死。他要是真挺不过去呀、啊，那也是他的命。正好啊，也娶了乔恋啊。除了思路，我谁都不去。思路要是死了，我也不会懂话。你这是说什么话呀？啊！你可是我唯一的儿子，你要是死了，我怎么办？你不能这么不孝。你生儿不养，有什么资格对一直陪在我身边的思路指手画脚呢？我宁可你一直待在国外，没有回来过。患者没有生命体征了。别看我，记住。给我。放心，死不。这一次，我让你一个人。这这一一一一一生的的的上座多重复，清澈的去。盛总，盛总也没有生命体征了。不要企图。嗯，好吧，我我不说他了，别生气啊。但你要让我跟他道歉，我绝对不会去的啊。不管你信不信，反正我没有。他，我我我，我信。怀怀之
。从现在开始，不管你说什么，我都信，而且我也不会再欺负你、吼你，更不会让那个核心人伤害你。嗯，你、嗯、你没事吧？发生什么事了？没有，没什么事，都快在一起。我走。多少年以后，往事随云走，那纷飞的冰雪，容不下那温柔。